folks, sorry for the mess on the table. Too many projects. Uh, I'm first going to take this in English. Uh, I sometimes get a uh, question about what's the difference between um, uh, normal mode and heading hold mode uh, on the tail, the, the gyro. And I uh, decided to make a short video to show you the difference in, in praxis. Uh, that's much easier than to explain it. Um, I have my setup on the radio uh, in um, bank one. Well, position one, I have a, a negative uh, value on the gyro gain, and that's normal mode or rate mode. Uh, on the other two positions, I got uh, a positive value that's uh, heading hold on the gyro. So, uh, so let's see how it works. Uh, it's now in position one, and if you watch the servo, you will see yes, it goes to, to the right. But when I release the stick, it goes back to position. The same if I move the gyro. You will see it returns to position, center position. That's rate mode, normal mode. Uh, most pilots today flying 3D helicopters choose heading hold mode. <clears throat> That's a much better solution. Gives you better control over the tail. And let's go to heading hold mode. Now I'm in uh, position one and I have a positive value. That's heading hold mode. And now you can see the servo horn stays in position where I leave it last. That's how, how heading hold mode works. So you have to constantly move your stick the way you want your tail. To, to behave in flight. It won't return to center position. So that's the difference between heading hold and normal mode. And now I take it in Norwegian. Uh, I forgot this question. Like, as a forskjell på normal mode or heading hold mode på, på gyro oppsett. De fleste i dag de flyr med heading hold for det er mye mer praktisk på et 3D helikopter. Da har du konstant fil på halen. Jeg tenkte jeg skulle vise her forskjellen, rett og slett, på et radioppsett på en, en servo, hvordan den oppfører seg. I posisjon 1 så har jeg negativ verdi inn på, på gyrogen, og da er den i normal eller rate mode. Det du vil se når jeg beveger stikker er at um, servohåndet går tilbake igjen til senterposisjon når jeg slipper den. Det er sånn som normal mode fungerer. Og det er samme med gyrobevegelse. Det vil hele tiden forsøke å returnere til, til senterpunkt. I uh, heading hold mode, i posisjon 1, så har jeg positiv verdi. Da vil du se at uh, servohåndet, det blir i akkurat den posisjonen der jeg slipper stikker. Det gir deg mye mer kontrollfil når du flyr 3D helikopter. Da har du hele tiden ständig kontroll på, på hvor hal beveger seg og hvordan du flyr. Og det er det, det er de fleste foretrekker. Jeg vet at noen som flyr skalamaskiner og litt andre oppsett foretrekker uh, rate mode, men uh, heading hold mode er absolutt det mest praktiske når du flyr 3D helikopter. Så her ser du i praksis forskjellen på de to uh, oppsettene. Heading, heading hold av normal mode. Eller rate mode. Så. Jeg flyr alle mine helikopter i heading hold. Men jeg flyr også tredje helikopter da. Det var det. Liten grei forklaring på hvordan det fungerer. I praksis.